Welcome everyone, dear brothers and sisters in Christ, and also friends who are following us in this broadcast of the Life for All Institute. Today, exceptionally, directly from the auditorium of the IGSP venue, the church in Sao Paulo, and I have a great pleasure today to be here to speak to a, an audience carefully following the social distancing and all the health protocols. And it's been a while that I did not come to this auditorium. Since today is Sunday, we remember the saints not to forget to make your offerings in the QR code of the International Missionaries Day. Thank God we are getting to our goal and also the other offerings. Also, do not forget to make your offers in your church and also in your region. May the Lord bless His church, the, the churches, the, the furtherance of the gospel in every continent. And we got to message 32, whose title is Arrayed in Fine Linen, Clean and Bright. Scripture reading is the book of Revelation, chapter 19, verses 7, 8, and 14. Very good. We are in this context of 2 Thessalonians chapter 2, where Paul speaks about the coming of the Lord, that the coming of the Lord would not happen before the apostasy, and after the apostasy would have the appearing of the man of lawlessness. We already said many, shared many messages on this. The apostasy is the cooling down of faith, is general, generalized apathy among the children of God, dear brothers and sisters. I think this world is heading toward this direction, cool, being cooled down because of the environment the environment of deceit, of lying that is operating among us. This is a mystery of lawlessness. Why? Because man of lawlessness, or the lawless one, it is a man without law. It is a man who does not want to be restrained by the law, especially by the law of God, and also by the law that God created in the nature of man. Our conscience regulates us to what is right or what is wrong, but man of lawlessness, when he comes, he will already have an uh, inversion of all the values. Probably, this will affect many children of God, in which there will be apathy in many brothers and sisters. The love will grow cold of nearly everyone. But dear brothers and sisters, we are in the church life. The Lord is keeping us with His prophetic word. His truth is not ceasing to be shared, little by little, implemented in us. So I rejoice in that, because we are in the right place where the where lies and deception cannot get to us. So even Second Thessalonians chapter two, please open your Bibles. Second Thessalonians two verse nine. Uh, the coming of the lawless one is according to the working of Satan without power, signs and lying wonders. Dear brothers and sisters, the whole point is the line which is being sold as the truth. Every lie is being spread as the truth in the current world. Your brothers and sisters do not believe this lie. The truth is God. The truth is Christ. And the truth is the Word of God. Here in verse 10 we read, And with all a righteous deception, among those who perish, 
because they did not receive the love of the truth that they might be saved. Dear brothers and sisters, since God created man, he is preaching the truth because God himself, he is the truth. But Satan is blinding the eyes of many and he is bringing men to every lie of unrighteousness, making men not to welcome the love of the truth. And for this reason, God sends them, but will send them strong delusion that they should believe the lie. Now that you prefer lie over the truth, then God will send them through strong delusion, that is, will go more and more to delusion, to mistakes, that they should believe the lie, that they all may be condemned, who do not believe the truth, but had pleasure in unrighteousness. Brothers and sisters, I, I wanted to make sure to read those verses to show it to you in God's plan. It is a point that we, to some extent, we do not give much emphasis. We're not emphasizing much, giving much attention. In God's eternal plan, brothers and sisters, it is the struggle fighting for the truth. In this universe, when God created this universe, there was not another thing other than God. If there was not another thing other than God, who is the truth? God, right? If there was no other thing other than God, God is the truth. And everything came through God, through His creation, right? So God created all things. And then an archangel He created a long time ago before God creating man, he rebelled, he thought so, so important, so, so capable, so beauty, and so wise that he was above all other creatures, and he thought he would bargain with God, thinking that God would need him to govern over creation. But God in His eternal and marvelous plan, it was not Him the Chosen One. The Chosen One was Christ, was the very Son of God. So then He rebelled and became the ruler of this world. He became the King over the empire of darkness, where the third of the angels followed him in his rebellion, and also there were three Adamic creatures on earth, also followed in this rebellion. God then judged, before creating Adam, God judged the earth, and the creatures became the filthy spirits in the Bible, and that we know as demons. They form an army of Satan, which is the army of lie. The army of lie. So, the purpose of Satan, of the father of lies, I have to read it. So, read it every time. The Gospel of John, chapter 8, verse 44, to impress you all that this is what is happening in this universe. Gospel of John, chapter 8, verse 44. You are of your father the devil, speaking to the Jews, and the desires of your father you want to do. He was a murderer from the beginning. That is, he was the one who caused the murder of Abel. Cain killed Abel, caused by the devil and does not stand in the truth. The devil never stood, does not stand in the truth, because there is no truth in him. Dear brothers and sisters, this world governed by him, the father of lies, there is no truth in him. Do not be deceived. Even if the world offers you marvelous things, attractive things, do not believe it. It's a lie. 
when he speaks a lie, he speaks from his own resources, for he is a liar and the father of it. He is the father of lies. So since this archangel rebelled and became Satan, God's adversary, became the devil, which is our accuser, before God. Did you know that there is someone who is the enemy's advocate, which is the lawyer? You know that he... You know that? He's not telling you all the time. Thank God we are on the side of the truth. One day, the gospel of truth, word of truth came to you and to me. Right or not? And we were in this world of lies. We all lived under this deception of this colorful world. But one day the word of the gospel brought the truth to you and to me. We opened our hearts, we believed in Jesus Christ, we believed that he died for us on the cross, accomplishing eternal redemption, and he brought us, rescuing us back to God, but he did not remain in death. God raised him up on the third day. And when he was raised, he became the firstborn son of God, man, Jesus, becoming God's son, the firstborn son of God. And when confessing with my mouth that Jesus is my Lord, I began what? I passed on from death to life. I was begotten son of God. I was begotten in the truth. And now, brothers and sisters, I live in the truth. I live in the church. God brought me to his house. In his house, brothers and sisters, it is the uh, pillar and base of the truth. Pillar and base of the truth. Very good. This is just a, a preface. You know that last Sunday I spoke about the great tribulation, right? That the overcomers, good part of the overcomers, will be raptured before the great tribulation. And the great tribulation will happen in the middle of the seven years, which is the last week of the prophecy in Daniel chapter 9. 70 weeks are prophesied by Daniel in chapter 9 on the children of Israel. 70 weeks from the moment that the king Artaxerxes sends a decree authorizing Nehemiah to return to rebuild Jerusalem because the time the temple had already been rebuilt by the decree of King Cyrus the truth understand but after the rebuild of the temple everything was is it was in ruins the city was not rebuilt the walls were not rebuilt before the Jerusalem was in ruins so Nehemiah was sad with that he, he cried before the Lord and the king uh, realized his countenance was fallen and he ever mentioned the fact and the king authorized the return of Nehemiah to rebuild the city of Jerusalem and also the walls so from this decree to the end of rebuilding the city of Jerusalem it lasted what? seven weeks which are seven times seven weeks of years so seven times seven years or 49 years and after the rebuilding of Jerusalem 62 more weeks times seven so in total from the decree of King Artaxerxes to the death of Christ the death of the anointed one has been 69 weeks, that is 434 years. La There's only one left, one week left of seven years for the people of Israel. So it was interrupted the history of Israel 
at the moment Christ was crucified, when Christ was crucified, it began a new age. And this new age, it is the, the age of the church. It is the age of the truth. And still, it is the age of the mystery. That is why, brothers and sisters, the church has been worked, built in the, I'd say, in the mysterious or in a mysterious way. Secretly, church has been built, and a few people notice when the church it is noticed, brothers and sisters, it's not normal. When there was a time in the so-called church, church, which was a grain of a seed of mustard, which was a plant, like the greens you buy in the stock, mar stock market, in a, in a market, but this seed became a big tree, and the game became big in politics, big in the economy, big in authority. This is abnormal. The church does not have to be big in that matter because it causes a deformation. Imagine if today we were a big church and the king on the authorities to come to ask favors for us. This causes a distortion of the nature of the church, right or not? So the church not has to be powerful in an economy way, in a political way, but it's been worked out in a secret way, in a mysterious way. This pump of life will be pumped out in Revelation 19. Hallelujah! Nobody gives much attention to us, but the church in Philadelphia, which has little power, it's not mighty, it's not politically strong or economically strong, but will bring the Lord back. Do you understand? So we are this church of the overcomers. You want to be part of it? So, in Revelation, in this time, it is the, the, the age of the church, God is working among us until when God determines the beginning of the last seven years, the last week in Daniel 9. And then the history of the people of Israel is recounted by the church history, but not seeds, will go along with that. Do you understand it? So in these last seven years, what is the sign? First it said, it's, uh, when it's coming close, the apathy, things are being changed. What is wrong in the past? Uh, the values are being distorted, being inverted. What is the main one is setting a stage for the appearing of the lawless one. So when someone strong can make covenant with Israel of seven years, a covenant of seven years, then brothers and sisters begin to be recounted the history of Israel, but it's still not the end. So in the beginning of the seven years, there will be an apparent peace and security. That is why there will be a covenant with Israel, because you know that in the Middle East, there is hostility there. It boils. It boils up. I don't know if you have been there, but you feel on your skin this tension between Israel, the Arabic countries around. But there will be this covenant, and then Israel will have a way of rebuilding its thir third temple. The third temple will rebuild they will immediately begin the daily sacrifices, Christmas service, and so on and so forth. It will be lasting, dear brothers and sisters, seven years. In the midst of the seven years, for three and a half years, the Antichrist will break this covenant, and then you see, who oh, is it? The Antichrist will break it and will seize the daily sacrifice we we'll put the image of the beast in the temple, 
profaning the temple and forcing everyone to worship the mark of the beast. For those who worship it, we have this mark, it may be a chip or a thousand things. And today it is quite possible by our technology, existing technology. Therefore, saints, those who do not worship it, have no permission to, you know, that this uh, banknote we have in our pocket. Some even don't, do not use it anymore. Some do not have much, but this bank now will, will be counted their days. These picks came in little by little to replace it, and when this becomes an international currency, will be totally governed. And those who do not worship the image of the beast, there's no way to work, there's no way to receive money, make send payments or make payments. To understand this will be control of the Antichrist, of the beast. Very good. Well, before the Great Tribulation, saints, before these last three and a half years, a little before, it's not still in the beginning of the last seven years, it's the middle, nearly three and a half years, there will be the rapture of the male child, Revelation 12, right? In Revelation 12, Lord Jesus, my God, I'm rushing against time because I have a lot to share with you. Revelation chapter 12. Today, Valmor, who was here with us, he read it. Uh, I want to make sure to read it to you. Who are those overcomers in Revelation chapter 12? The overcomers here, it is the male child composed of all the overcomers in every ages, in all ages, including the living ones at the time of the rapture. Why? Because the dragon will be facing the woman, and today is represented the people of God, but in the church age it represents the church. So the woman stood before the woman to wait the birth of the male child. Is ready to give birth. The 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 ready would the, the dragon would be ready to devour him, her child. So there is an event called birth. If there is an event called the birth, so the male child cannot be only the the dead. The, the dead overcomers, if they are dead, they cause no event. That is why I included the living, uh, the, the living overcomers in the real child. The first fruits are part of the male child because it is a moment that it is born. And who is the male child, the strong part of the church? Do you want to be part of the male child? Soul saints do not live numbed by the deceit of the world as everybody does. The apathy of faith, no. We are living, brothers and sisters, warmer and warmer than, than ever. Even though pandemics are motivated. I don't know about you, but I am hot on the inside. Uh, returning of our meetings with masks and distancing, we kind of notice the saints a little bit tied down. We can be wearing masks or distancing, but our spirit must be boiling. Because we are the strong part of the church. Let us not allow anything to, to take us down. Lord Jesus. Well, who are those? But the whole more read for us, let me read it. Verse 11. And they overcame him by the blood of the Lamb, that is, they are not in this fight for their own righteousness. They are here, O oh Lord Jesus, for the righteousness of Christ. Christ became our objective garment. But not only that, they also, uh, what does it say here? They overcame him by the word of their testimony. 
word of their testimony. It is. It's not just an empty word. Brothers and sisters, we are in the age of revelation. We are in the age close to the Lord's coming. Therefore, saints, it's not an age of let's pretend. It's not pretending to be spiritual, pretending to be good. No, you have to have reality of what you were receiving. The word you're receiving every week cannot be mere doctrine to you, cannot be kept in your mind as mere knowledge. The word has to be your living, has to be part of your testimony. The word of the testimony that they gave, brothers and sisters, this is what I'm emphasizing in this message. And they overcame him and did not love their lives to the death. People who are not, not caring for their fame, their interest, they're not caring for exalting themselves, their soul life. No, they are people who are only willing to die, to take the cross, to follow the Lord and to do the will of the Lord. Have to have this spirit. Who is here still looking for a room to you? Who is here still looking for fame? A name for himself is in the wrong place. The male child is not for those people. The male child are for those who do not love their life, even in the uh, their lives of death. In Revelation chapter 14, I will not say the same message as last week. In Revelation chapter 14, speak of the first fruits. The first fruits happen with Christ at, on Mount Zion. The Lamb standing on Mount Zion, and with him was 144,000. I already said it could be uh, symbolic or a real number. But, brothers and sisters, let us fight. To be part of the first fruits, those who first matured, brothers and sisters, for that, we, you know, we're not caring for suffering. Suffering will be helpful to transform, to turn the word into reality. Do you believe that? Do not murmur. Do not fight against it. The Lord knows how to work, you know. Very good. So, both in Revelation 12, the male child, and in Revelation 14, the first fruits, all of those overcomers will be raptured to God's throne. This is before the beginning of the Great Tribulation. And getting close to the middle of the last seven years of the history of Israel. Do you understand? So, what happens? And then, the Great Tribulation begins. Then, suffering begins. Tribulation, really. If God did not abbreviate those days, nobody would survive. But God keeps his people. Even in the middle of tribulation, God prepared a wilderness. And the wilderness, brothers and sisters, is probably in South America because here it's far from the main political arena. And here the church has been strengthened. The testimony has been strengthened here. Why? Because precisely here we'll be preparing ground for the people of God, the children of God here to take refuge and to survive spiritually, but also physically and psychologically. Amen? That is why we need to preach the gospel and raise churches. Well, so the first fruits, right? The first fruits also have a trait. Chapter 14, verse 4. These are the ones who are not defiled with women, for they are virgins. These are the ones who follow the Lamb wherever He goes. These were redeemed from among men, being first with to God and to the Lamb. And in their mouth was found no deceit, for they are without fault. Saints, first they are followers of the Lamb wherever He goes. Are you following the Lamb wherever He goes? There's a conference here, I, I'm, I'm there, there's a meeting here, I'm there, prophetic word, I'm there, right? Fellowship, preaching of the gospel, co-porting, 
Dear brothers and sisters, we go wherever the Lamb goes. We just follow Him. We are not people who are settled, are hanging loose. No, we just follow wherever He goes. There, and there's no in, the, in His mouth there was for no deceit. Why? Because we are the truth. And for those who live in, in the seat in lie, they are with fault. Very good. So, Revelation 19. Oh, Lord Jesus. Before we get to Revelation 19. Uh, Revelation 19, let's go there, I have to say it, there's no way, verse 18, 11, 18, the nations were angry, there was the last moment, I don't know if you know, but the mystery of lawlessness is already operating for all the nations to, from the, the heads of government, the population, work of Satan is to make all people go against God, to be opposed to God, and to be to oppose against the word, even if it's in a kind of uh, way that you do not realize. There will be a moment that the nations will be angry, to be angry against God, against God's people, will be angry against the word of God. And then there's a moment of judgment, their judgment. So the nations were angry, and your wrath has come. God's wrath finally will be poured down. We'll put an end with this rebellion once and for all. And the time of the dead, that they should be judged. Who are the dead? The dead are God's people, Christians, believers, children of God. Why? the time of the dead that they should be judged you should reward your servants the prophets and the saints those who fear your name small and great and you should destroy those who destroy the earth that is in this moment it is in first Thessalonians chapter 4 where it says that the dead will be raised first and sounding the last trumpet you remember this verse I don't have time to read it. When the last trumpet sounds, the dead in Christ will be raised first, and we will remain the living one. This is in the end of the Great Tribulation, okay? We will be caught up together with them to the air. To meet the Lord in the air. There will be the judgment seat of Christ in the air. That this moment in the air, Christ will be judging all the people of God, who will be judging all of us, including, some ask me, including the ones who are caught up to the third heavens. you believe that or not? Because we all need to go through this judgment. God already anticipated the ones who were raptured because God needs them to return, for Christ to come back in his parousia, God needs them. But they also will need to go through Christ's judgment seat. Understand? This will happen. So in this judgment, brothers and sisters, the overcomers will be rewarded. Those who do not overcome will be left to mature in the 1,000 years kingdom. But in the end, do not mourn. There's no problem. They will still be a part of the new heaven and new earth in the new Jerusalem. But this We'll be missing out on a thousand years of enjoyment, of reigning with Christ. That is, your end will be happy. will be a happy ending. But, brothers and sisters, let us fight. Not to be in the outer darkness for a thousand years, right? Let us reign with the Lord. Now in a thousand years. Very good. So, when there we get, I had to speak about this judgment. When we get, after this judgment, we get to chap, Revelation chapter 19. After all of that, 
a wedding must take place. This uh, wedding, it is Christ and the church. Verse 7, let us be glad and rejoice and give him glory for the marriage of the Lamb has come and his wife has made herself ready. And to her it was granted to be arrayed in fine linen, clean and bright. Dear brothers and sisters, God will be providing the marriage of his son. Christ will be marrying the church. This church will be already arrayed. But then he was saying, wait a minute, but most Christians are not ready. Brothers and sisters, this is precisely what I want to say to you. This wife is represented by the church only a part of the overcomers. Do you want to be part of it? So, you need a garment. A garment. Let us quickly go to Matthew chapter 22. Matthew 23. Quickly. Lord Jesus. Matthew chapter 22. Oh, Lord Jesus. Versículo 2. Verse 2, the kingdom of heaven is like a certain king who arranged a marriage for his son. And sent out his servants to call those who were invited to the wedding. They were not willing to come. Again, he sent, and sent out other servants saying, Tell those who were invited, see, I have prepared my dinner. My oxen and fetid cattle are killed. All things are ready. Come to the wedding. But they made light of it and went their ways, one to his own farm, another to his business. What a foolishness. God is inviting us to the wedding of his son. We are busy with our own things, making money, family, future, and so on. But this is silly. We have to look at what is important. And then, let us get to verse 11. But when the king came in to see the guests, he saw a man there who did not have on a wedding garment. He did not have a wedding garment. I will explain better what that is. So he said to him, Friend, how did you come in here without a wedding garment? He was speechless. Then the king said to the servants, Bind him hand and foot, take him away and cast him into outer darkness. There will be weeping and gnashing of teeth. For many are called, but few are chosen. This to be cast out into outer darkness is not eternal perdition. It is the dispensational punishment for not being, for not caring for the marriage. We need to care for the for the marriage. The, for this wedding, it is important. This garment. What kind of garment is this? Oh, Lord Jesus. Revelation chapter 19. Both the bride, the wife, to be in the wedding feast of the, the Lamb of, of the Lamb. And after marriage, those who will be fighting next to Christ, next to the bride, next to the groom, is the wife. Why? Because Christ and the church became one. They together, as one entity, will be overcoming the last battle, dealing with the rebellion of every nation. Satan, the Antichrist, the false prophets, the followers, once and for all. And God determined in this way, Christ will not deal with it alone. Christ will deal it with his church. And only when the church is ready to be joined to Christ, Christ will have the wedding. And next, we'll be forming the army of Christ as a general 
We'll be going to the last battle in this age of Armageddon and we'll be cleansing this universe with all rebellion, from all rebellious. But this army, verse 14, Revelation uh, 14, 19, 1914, and the armies in heaven, clothed in fine linen, white and clean, followed him on the white horses. That is the same garment, the same clothing, a fine linen for the bride. It is also for the armies. Do you realize both for the for the bride and for the armies we will need to have this be cloth and fine linen? So, brothers and sisters, I'll explain a bit better. What are this clothing? Clothing are for what? Clothing are for for people to see us with a good image, right? Or not. You get dressed so that people will see you in this way. But it's not just a photograph, but it is a video. I don't know if you understand me. You need to have a timeline there. The clothing is not just a picture. I'm, lo I'm looking good, but the garments, the clothing is actually your behavior, the way you behave, your living. So it is your image over time, you realize it or not. So the way you look to others, but over time, these are the clothes. No one wants to be looking the ugliness we have on the outside. Everyone looks to show the beautiful part, right? Even today we are well dressed up and everything. Oh, Lord Jesus. Let me show you. Let's go there, okay? So let us use First Thessalonians chapter 2. Verse 10. First Thessalonians chapter 2, verse 10. What does it say? Paul was saying to the Thessalonians how the apostles lived. It is important, brothers and sisters. The apostles were showing their clothing. Verse 10. You are witnesses, and God also, how devoutly and justly and blamelessly we behaved ourselves among you who believe. So the apostles behaved, their behavior, the way people can see on the outside, it's not just a picture, but over time, you real, realize that? This behavior was his clothing, the clothing of the apostles. 1 Timothy 3.15, what does it say? First Timothy 3.15 But if I am delayed, Paul saying to Timothy, Timothy, if I am delayed, I write so that you may know how you ought to conduct yourself in the house of God, which is the church of the living God. Paul was recommending Timothy to have a proper conduct in the church. This is the clothing, you understand? It is the part that others see, people see. Verse 7 says, 1 Timothy 3, verse 7, Moreover, you must have a good testimony, speaking of the elder, right? Moreover, he must have a good testimony among those who are outside, lest he fall into reproach and the snare of the devil. That is, the garment is this, the garment is his testimony, the garment is his behavior as for people. What, what is your clothing with your wife, with your husband, with the saints? What is your dressing in your workplace? Uh, on the street, in your social life, you understand? This is our clothing. 
Amen. So when Adam and Eve, they were before God in the presence of God, with simplicity, they believed anything God said and they obeyed, right? They did not need even to have their own sense of right or wrong. What or The right was to hear the word of God, to hear and obey. But one day, a serpent deceived Eve, showing her that it is man is desirable to have a sense of judgment independent from God. And Eve said, wow, I want to have that. Who knows even with a good thought. I want to have this capacity of discerning what is good or what is bad. And for me, everything that is good is because God said so. So there was no no other sign. But when she ate of the, the tree of knowledge of good and evil, her their eyes were opened, of Adam and Eve. And when their eyes were opened, they saw their, they saw their nakedness. They knew, oh wow, it is shameful to show the nakedness. Immediately, what did they do? On Genesis 3, 7, then the eyes of both of them were opened, and they knew that they were naked. They sewed fig leaves together and made themselves coverings. So they began to worry about their appearance. They began to worry about what uh, others see. They began to worry about their clothing. By the clothing that they, they, they got to cover their nakedness was to wear fig, leaf trees, fig leaves. And fig leaves, they dry up, and they, they're finished. So what did God do? In verse 21, And also for Adam and his wife, the Lord God made tunics of skin and clothed them. The Lord provided a clothing, brothers and sisters, but it's a more definite clothing, won't dry. And that will not deteriorate. But uh, for you to have a tunic of skin, someone has to be to be killed, to die. So this tunics of skin probably refer to uh, a lamb that was slain to become clothing. This represents Christ who died for us, for God to justify us. God gave Christ as our objective clothing, our objective justice, you understand? So, otherwise none of us would come before God because we are all sinners. But Christ died for us and God put Christ as a clothing. The, the clothing we have it is Christ's justice, righteousness. And Christ's righteousness became our objective righteousness because we had nothing to do other than believing in Jesus, right or not. So today, we are all in the church meeting. In the eyes of God, we are with tunics of skin, not with this clothing. For God, we are all wearing uh, Christ. Christ became our objective righteousness okay very good Isaiah 64 6 but todos nós but we are all like an unclean thing, because we are sinners, and all our righteousness, pay attention to this word in plural, our righteousnesses are our acts of justice. All our righteousnesses are like filthy rags. We all fade as a leaf. 
and our iniquities like the wind have taken us away. Brothers and sisters, by nature we are sinners. We try to cover ourselves with our righteousness, right or not. We are sinners, but every man who comes on the street is a sinner. He wants to show his good. He gives uh, alms. He helps the, the old lady to cross the street. We all have our own righteousness to try to cover our ugliness, right? But all of that is just filthy rags. This is just a filthy rag. Same word, Zechariah, speaking of Joshua, speak of dirty clothing. It's the same word, filthy rags or dirty clothing. And we all fade as a leaf. That is, our righteousness fades away. Even the more we appear to be righteous, but our righteousness fades away. And our iniquities, like the wind, have taken us away. It's empty. Only God is the truth. Only God is the reality. Without God, even the more we do things, it's like a wind. Something that fades. Oh, Lord Jesus. Only to confirm what I said, Zechariah 3, 3. Let us take a look. Zechariah 3, 3. What does it say? Now, Joshua was clothed with filthy garments and was standing before the angel. The word filthy garments it is exactly what is in this Isaiah. Uh, fill their rags or fill their garments. It is the same thing. So our behavior, our righteousness, are fill the garments. Fill the garments. It's good for nothing. Want to look better, but over time, others will see it. Your problem, right? So I thank God. God then gay substituted, giving us a righteousness clothing. Hebrews 9.22, let us take a look quickly. Hebrews 9.22. And according to the law, all, us, all things are purified with blood. Without shedding of blood, there is no remission. There is no forgiveness of sins. So these skins of clothing that God gave to Adam and Eve, there was a shedding of blood. In our case, Christ shed his blood for us. So today, brothers and sisters, we have a First uh, Corinthians 1, 30. We have this righteous garment. But of him you are in Christ Jesus, who became for us wisdom from God and righteousness and sanctification and redemption. So Christ became righteousness to us. Our righteousness is a filthy rag. Our righteousness is a filthy garment. But Christ died for us. And God clothed us with Christ as our righteousness. Brothers and sisters, we are no longer naked before God. We have Christ clothed with Christ. His garment of objective clothing. But... If you want to take part of the wedding feast of the Lamb, you need wedding garments. What is this wedding garment? This wedding garment, brothers and sisters, are the righteousness practiced by you when you are living by the reality, by the truth. You have the truth in yourself. When you're living, it is righteousness. Okay, very good. Philippians chapter 3, verse 9. Philippians chapter 3, verse 9. And be found in him, hallelujah. We are being found in Christ, right? Be found in him. 
be found in him because Christ is our garment. We are found in him. Whoever sees us as God sees us, he sees Christ found in him, not having my own righteousness, which is from the law. Doing the right things to have righteousness? No. But that which is through faith in Christ, the righteousness which is from God by faith. So having this first garment of righteousness that God, Christ gave us, says we continue to live by faith to have our second garment of righteousness also not based in ourselves. If the first garment of righteousness is not based on ourselves, not based in our works. The second garment also is not based merely in our own effort to do the work. Okay? And then verse 10, that I may know him, the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death, if by any means I may attain to the resurrection from the dead. Brothers and sisters, if you want to have the second garment, it's not just to have a lot of biblical knowledge in your, in your mind. First, of course, you need the Word. God is giving you the Word, right? God is faithful in supplying us with the Word. You have the Bible in your hand. You have many books that the publishing house edits have the daily food you can follow every day and, and to be fed have the church meetings with the word have the prophetic word you have the fundamental word and the prophetic word brothers and sisters this word all these words it is the riches that god gave us as his grace and god gave all of this for you brothers and sisters and you need to go through a process to become reality in you. You have to know more of Christ. You have to know more of the death of Christ. You have to know more of the resurrection of Christ. In other words, you need tribulation. You need suffering. You need trial. And through trials, brothers and sisters, God will be settling his reality in you. Because the word on the outside, it's not my reality. I may speak, speak, speak well, but it's not my reality. I need to turn all the word that I'm receiving in my reality. For that, brothers and sisters, God gives me in my life. I don't need to ask for sufferings. For God's sake, do not ask for sufferings. But the Lord, in the trial that comes to us, they are precisely for us to get to know the Lord more, for us to get to receive God more as the truth, for us to have the reality of God in us. It's not just words of doctrine, but God himself is settled in me. As that gold in 1 Peter 1, saying that the, per the gold that perishes, refined by gold, much more the value of our faith becomes more precious if we allow, when we go through fire, to cleanse all the impurities, to be settled gold in us. God wants to be uh, settled in you as his reality, sedimented in you. This gold is God himself. God is the truth. I said that. God is the truth. And this truth of gold needs to be sedimented in you and me. And having this truth, brothers and sisters, we are living righteousness. You realize that this is the way to take, the way to follow. So I still have to explain a bit more. Psalms 45. Brother Dong likes to use this psalms. It's amazing, the psalms. Psalm 
Psalms 45, verse 13, the royal daughter is all glorious within the palace. Uh, her clothing is woven with gold. Uh, gold always represents God's nature. So who is this uh, royal daughter? I did not understand it for the first time. It's a princess. No, here it refers to something chosen, a woman chosen to be uh, the woman of the king. So you and I, dear brothers and sisters, we were on the streets in the, the filthiness of sin under the world of deception, living under the course of this world. One day the gospel came to us. We were cleansed by the blood of the Lamb. God gave us another garment and put us in the church. You are this royal daughter, this woman chosen to be the queen. For you to leave the street and come in the palace of the king, you have to, to, to change your, your clothing. That is, uh, clothing is woven with gold. You understand? It's, this gold is still outside. First garment, the garment of righteousness of Christ, the objective righteousness of Christ. Christ died, he became our objective righteousness and enabled us to live the church life. I'm no longer on the streets. Thank the Lord, I'm not no longer in the world. I'm in the church, in the palace, within the palace. But within the palace, not to be forever like this. We are being prepared. We are being prepared for the wedding day. Uh, all, all the, the brides are thinking on the day of, of marriage, right? Although we are not thinking on the day of the wedding, we need to think about uh, the, the day of our marriage with the Lord. We are in a palace, been prepared, brothers and sisters. We need to have our second garment to be married with Christ. We need the second garment in the next verse. Verse 14. She shall be brought to the king in robes of many colors. Brothers and sisters, you only be brought to the church of the overcomers as the, the wife prepared for the king in the wedding. If you have your robes of many colors, one thing is woven with gold, the other it is to embroider it in you. You saw this difference? One thing is Christ. Cristo como a sua objetiva, mas outra coisa é Cristo se tornar a sua justiça subjetiva, bordando esses fios de ouro em você. Você precisa bordar essa segunda veste de roupa. Né? Então, a ceia do Cordeiro que eu li em Mateus 22 é uma recompensa. É o galardão para os que estão bordando essa veste. Quem está bordando essa veste? Muitos não têm coragem de levantar a mão, né? Mas, irmão, se você estiver realmente com essa postura diante do, da palavra do Senhor, você está sendo bordado, não é? Ah, bem, muito bom. Então vamos lá para Efésios 5. Senhor Jesus, vamos ver se eu consigo terminar hoje. Senhor Jesus. Efésios 5. Efésios 5. Não só você está ansioso para casar-se. Cristo está ansioso para casar-se. Você sabia, não? Cristo está ansioso para preparar a sua igreja. Versículo, versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Cristo entregou pela igreja. Cristo amou tanto a igreja que se entregou por ela. Se entregou por nós. Para quê? Para quê? Tem um objetivo. 
Tem muita gente que pensa, não, Senhor Jesus, graças a Deus, Cristo morreu por mim na cruz, me salvou como um pecador, agora eu sou filho de Deus e acabou, vou para o céu um dia. Não, esse aí é o início do processo. É para quê? Por que, que Deus, por que Cristo entregou-se à igreja? É para que a santificasse. Deus quer, através né, de Cristo, nos santificar, isto é, colocar elemento santo de Deus em nós mais realidade de Deus em nós, mais realidade da vida santa de Deus em nós para que a santificasse tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra irmãos, a palavra nos lava a palavra nos purifica por isso, irmãos, eu tenho uma grande preocupação. Eu disse para os irmãos antes, na oração, antes da gente chegar aqui na reunião, eu tenho, 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 tenho uma, uma, uma preocupação. Eu não estou aqui, irmãos, dando essas mensagens meramente para dar uma boa mensagem, para alguém dizer, ah, Pedro Dong é um bom pregador. Irmão, não tenho a mínima preocupação com isso. Eu estou preocupado, irmãos, em preparar a noiva do Senhor. Estou, preparado, estou preocupado em preparar a igreja do Senhor para esse dia, para o casamento e também para o exército. Nós precisamos ser preparados. Não estamos aqui no palácio do rei para nada. Nós estamos aqui sendo preparados para sermos conduzidos na presença do rei. Irmãos, por isso, eu temo, irmãos, que as mensagens que chegam até nós sejam apenas ouvidas como mensagens boas. E deixa passar uma mensagem após a outra. Não é isso? Ah, já ouvi essa, já ouvi, ouvi aquela, ouvi mais a terceira, ouvi a quarta, ouvi a quinta, já estamos na 32. Irmão, nós temos que aproveitar cada palavra. Quando a palavra vem, irmãos, nós temos que aproveitar, Senhor, o que, que o Senhor quer me lavar, me purificar? Que parte de impurezas que ainda há em mim, que essa palavra quer trabalhar em mim. Mas não pode deixar passar levianamente cada palavra. Cada palavra ouvida precisa ser ruminada. Cada palavra ouvida, irmão, precisa deixar que o Senhor nos lave. Nós não podemos, irmão, depois de tantos anos de processo de preparação da noiva e continuar o mesmo. Essa palavra que está sendo dispensada para nós, irmão, tem que nos mudar. Tem que nos rejuvenescer. Tem que nos renovar. Tem que nos tirar toda a impureza, não só pecado, mas toda a impureza. É ou não é? Impureza da alma. Nossas muitas opiniões, nosso muito jeito de fazer as coisas, irmão, precisam ser lavados. Lavagem de água pela palavra. Portanto, irmãos, vamos levar a sério essa preparação. Estamos no palácio para sermos preparados. Então, cada palavra, irmãos, não deixe passar de uma maneira leviana. Vamos ruminar, vamos orar ao Senhor, Senhor. Como essa palavra pode me santificar? Pode, como essa palavra pode trazer mais teus elementos santos em nós? Senhor, como pode me purificar? Pode me lavar? Irmãos, não somente ouvir com uma boa mensagem. Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa. Essa é a esperança de Cristo. Ele quer apresentar a si mesmo a uma igreja gloriosa. Sem mácula. Porque foi lavada, toda a mácula foi lavada. Não vamos aproveitar para lavar sem mácula e nem ruga. Toda velhice espiritual, não é isso? Toda, toda comodidade, né? do, com, com o passar do tempo a gente vai se acomodando. Irmãos, vamos limpar tudo isso, vamos nos renovar. Rejuvenescer, porque os exércitos, em Salmo 110, 3, os exércitos ali são exércitos de jovens santos. Esses jovens não só são jovens de idade, mas são as pessoas que passaram por um rejuvenescimento, o processo de rejuvenescimento pela lavagem de água, pela palavra, tirando todas as rugas, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Versículo 31. Eis porque deixará o homem 
e a, a seu pai e a sua mãe e se unirá a sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Irmãos, essa união do marido e mulher é muito significativa diante da visão do grande mistério Cristo e a igreja. Irmãos, nós precisamos ser um. Precisamos entender que Deus assim fez o casamento quando um homem se une à sua mulher. Eu já, eu já, já expliquei isso. A palavra conhecer em grego, gnosco, ele tem um sentido de unir, união entre marido e mulher. Eu já expliquei isso, não expliquei? Eu acho que vou, vou repetir aqui uh, rapidamente. Mateus 1, acho que Mateus 1. Mateus 1. <coughs> Irmãos, é por causa, realmente é por causa do que eu tenho que dar uma, uma mensagem muito condensada aqui, que tem muito conteúdo, né? Eu estou passando, eu tenho que passar todos esses pontos, né? Mas vocês precisam né, ruminar pouco a pouco. Não precisam ter pressa, cada ponto é de, e eu sou obrigado a... Eu estou passando atacado para vocês, né? Vocês vão ter, vocês vão ter que cozinhar, surtar em casa, tá bom? Então, assim, é importante você ter percebido em cargo, entendido em cargo. Uh, capítulo 1 de Mateus, versículo uh, 24. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a sua mulher. Contudo, não a conheceu. Aqui é gnosco. É conhecer, a palavra conhecer em grego tem esse sentido também, é usado para esse sentido. Não a conheceu enquanto ela não deu à luz um filho, que é Jesus, né? Quem pôs o nome de, a quem pôs o nome de Jesus. Então, conhecer, o marido conhecer a esposa, o noivo conhecer a, 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 a noiva, é essa união entre marido e mulher, tá? Para vocês entenderem. Então, é, é, para Deus isso é uma coisa muito séria, tá? E vocês se lembram também, essa, esse mesmo versículo foi citado em Gênesis, né, em Gênesis 2. Dá uma olhada em Gênesis 2. Ó oh, Senhor Jesus. É. Gênesis 2, versículo 21. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem transformou-a numa mulher e lhe a trouxe e disse o homem, quando o homem acordou, né, disse, esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se a varoa, porquanto do varão foi tomada. Quer dizer, a, a mulher saiu do homem. Foi retirada uma costela do homem, Deus a construiu, Deus a edificou numa mulher. Então, a mulher saiu do homem e quando a mulher volta para o homem, se torna uma unidade de novo, uma unidade só. Os irmãos, os irmãos estão entendendo? Esse é o significado do casamento. Essa união e esse conhecer traz essa unidade, essa união. Tá? Aí, então, em seguida, fala... É, por isso deixa o homem, pai e mãe, isso se une à sua mulher, né, uh, tornando-se os dois uma só carne. Voltam a ser um só, um só corpo, uma só carne. Vocês entenderam? Esse é o casamento no conceito de Deus. Cristo também, irmãos, Deus fez adormecer a Cristo. Assim como fez adormecer Adão, Deus fez adormecer a Cristo na cruz. Cristo morreu na cruz. E Deus fez sair do seu lago, lado, quando um soldado furou o seu lado com uma lança, saiu o quê? Saiu de lá sangue e água, sangue para nos redimir. 
e água, irmãos, para nos regenerar, para nos dar vida. Irmãos, Deus assim tirou a igreja do lado de Cristo. E a igreja saiu de Cristo e a igreja vai voltar para Cristo. Essa unidade é demonstrada no casamento. Né? João 15, só confirmando a questão de, de, de lavar, né? só não, não deixar passar isso de lavar com a palavra, João 15, versículo 3. Né? Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Amém. Muito bem. Então agora eu vou para 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. 1 Coríntios 6. Eu vou falar da seriedade, irmãos, do ato de casamento, do, da união, seriedade. Muitos acham, irmãos, eu, na semana passada, o título da mensagem era Um Só Espírito com o Senhor. É 1 Coríntios 6, 17. Né? Aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com ele. É essa união, união, um Espírito. Mas nós, enquanto vivemos aqui na Terra, nós precisamos também ser uma só alma com os apóstolos que representam o Senhor aqui na Terra para levar a sua obra adiante, não é isso? Então mostrei em livro de Filipenses, capítulo 2, Precisamos aprender a ter cumplicidade com os apóstolos. Precisamos aprender a ser um com, a, com os apóstolos para Deus possa né, realizar a sua obra aqui na Terra. Mas, irmãos, hoje eu quero ir mais ao, mais, um, mais ao fundo. Não só um espírito, uma alma. Irmão, nós, temos, nós somos de quantas partes? Nós somos de três partes. Espírito, alma e corpo. Então nós temos o nosso corpo, mas a gente pensa, ah, não, o corpo não é tão importante. O importante é ser um Espírito com o Senhor, uma alma com os apóstolos, mas o corpo não é importante. Não, Senhor, o corpo é importante, sim, muito importante. Então nós vamos ler 1 Coríntios 6 com esse, né, essa maneira de pensar, tá bom? Ó oh, Senhor Jesus, 1 Coríntios 6, que diz assim, versículo 13, os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Mas Deus destruirá tanto estes como aquele. Porém, o corpo não é para impureza. Essa impureza aqui é fornicação, adultério, relações sexuais ilícitas. Tá bom? O corpo não é para impureza, mas para o Senhor. E o Senhor para o corpo. Irmão, você já viu isso? a seriedade desse versículo? A gente lê, 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 mas passa por cima. Irmãos, o seu corpo é importante para Deus. O seu corpo é para o Senhor. E o Senhor é para o seu corpo. Aí eu só pensava, o Senhor é para o meu espírito, o Senhor é para a minha alma. Mas o Senhor é para o meu corpo? Acho que não. O Senhor é para o seu corpo e o seu corpo é para o Senhor. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará e nos a nós pelo seu poder. Não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo, irmãos. O seu corpo é importante. Hã? São membros de Cristo. E eu, porventura, tom, tomaria os membros de Cristo e os faria membros da meretriz? Absolutamente não. Irmãos, é muito sério para Deus, irmãos, quando um homem une com uma mulher, irmãos, não é meramente um ato físico, sexual. Para Deus... Aquilo vai muito mais ao fundo. Essa união, irmãos, vai gerar reflexo na alma e no espírito. Por isso, irmão, quando um homem se une a uma, uma meretriz, irmãos, não sabe o mal que está fazendo. Porque quando Deus criou o homem e... Ele estabeleceu o casamento é com esse princípio. Assim, irmão, nós não contaminamos nosso corpo. O nosso corpo, irmão, precisa ser cuidado. Precisa ser, você precisa saber, meu corpo precisa ser santificado. Não é para a fornicação. Não é para a prostituição. O meu corpo é para o Senhor. E o Senhor é para o meu corpo. Tá? Uh, ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? É terrível isso. 
Sustrava. Muitas vezes o homem não, não vê. Porque como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um Espírito com ele. Irmãos, uh, essa união no corpo, né? irmãos, no, no corpo físico, é uma coisa misteriosa. É uma coisa misteriosa. E Deus assim criou né? o homem e a mulher. Ele deu essa uh, uh, essa uh, essa faculdade para o homem de procriar, né, homem e mulher, procriar, multiplicar-se. Por isso ele assim fez. Só que, irmãos, na queda, Satanás usou desse expediente para corromper o, cora, o corpo do homem. Irmãos, hoje o, o, que, o expediente mais usado é o expediente sexual, é ou não é? Seja na propaganda, seja, irmãos, e a deterioração, a degradação é principalmente, a degradação moral é principalmente na área sexual, é ou não é? Então Satanás se aproveitou da, da maneira como Deus criou, né, uma coisa honrosa, bonita, boa, nobre, e Satanás usou para corromper o homem, para degradar o homem, para deteriorar o homem. E nós temos que dar, os, nós que somos da verdade, irmãos, nós temos que dar testemunho da verdade. Amém? Por isso que em, em, em Filipenses, acho que Filipenses 4, me lembro, né? e cada um saiba possuir o seu corpo em santificação. Né? Deixa eu ver onde está. 4, né? 4, 1 Tessalonicenses 4, versículo 3. Pois esta é a vontade... De Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, né? que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação em, e em honra. Muito bem, irmãos, eu disse tudo isso, irmãos, para mostrar esse corpo é importante para o proceder para o viver, para as vestes. Se você não guardar esse corpo, como você vai ter as vestes prontas para o casamento? As suas justiças estarão comprometidas se você não se preocupa com o seu corpo. Então, o corpo, irmãos, é por onde nós temos o, o viver. Por isso que em 2 Coríntios capítulo 5, Versículo 10, como diz? Ó oh, Senhor Jesus. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Aqui não diz por meio do Espírito. Não, é fácil falar. Não, mas é por meio do corpo. Porque as pessoas que estão à sua volta não enxergam o seu espírito. As pessoas que estão à sua, sua, sua volta enxergam o que você faz pelo seu corpo, pelo seu proceder, pelo seu comportamento, pelo seu falar, não é isso? Pelo seu agir, pela sua reação a situações de pressão, é ou não é? Então, é importante para Deus o seu corpo. Seu corpo, é importante para Deus, tá? Ah, Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Uh, eu tenho que voltar para esse versículo eu não sei se, se vocês estão cansados mas eu vou ter que voltar João capítulo 1 versículo 14 eu tenho que voltar para esse versículo para explicar melhor João, 14, João 1 14 como diz O verbo se fez carne. A palavra se fez carne. A palavra é o próprio Filho de Deus. A palavra é Deus. Ele se fez carne, ela se fez carne e habitou entre nós. O Filho de Deus veio até nós. Encarnado e cheio de graça e de verdade. E ele, como filho unigênito de Deus, é cheio de glória. E quer, vai, vai nos levar à glória. Mas é importante que ele veio até nós como em carne, cheio de graça 
e verdade. Irmãos, eu quero voltar a repetir, voltar a falar esse ponto, irmãos. Isso tem que entrar na nossa cabeça. Deus, Ele nos deu o Seu Filho e por meio de crer no Seu Filho, nós então tivemos acesso ao próprio Deus como a graça. A fé substantifica a substância de Deus. A fé nos leva à realidade de Deus. A fé nos leva até ao próprio Deus. Então, quando eu exercito a fé, eu recebo Deus como a graça. Eu recebo Deus como todas as riquezas que Deus me dá. É tudo que Deus é, tudo que Deus fez. Não é isso? E eu recebo como a graça. Aleluia. Porque, dada a condição do homem, o homem era pecaminoso, pecador, o homem não tem força para salvar a si mesmo, Deus providenciou a redenção. Então nós, irmãos, não temos nada para oferecer para Deus. Nós não temos dinheiro, nós não temos bens para pagar para o Senhor. E Isaías 55 fala, vinde e comei e bebei sem dinheiro e sem preço. Isso é a graça. Então, irmãos, nós que não merecemos nada, Cristo morreu por nós, nós cremos em Jesus e pela fé nós temos acesso a Deus como a graça. E nós hoje estamos desfrutando dessa graça. Maravilhoso. Você está desfrutando dessa graça ou não? Mas, irmãos, isso não pode ser um fim. Isso é um meio. Desfrute ou desfrute da graça tem que ter um resultado. Qual é o resultado do desfrute da graça? Desfrute do Deus próprio como a minha graça. Qual é o resultado? O resultado tem que ser a verdade. Vamos entender ou não? Então, quando eu, pela fé, eu tenho acesso a Deus, a todas as coisas de Deus, e Deus tem me dado tanta palavra, tanta palavra, não é isso? Tantas riquezas na igreja, e eu tenho que transformar, irmãos, toda essa graça em realidade em mim, em verdade em mim. E se eu tenho a verdade em mim, irmãos, eu tenho a justiça de vida. Só Deus é a verdade. Ó oh, Senhor, eu preparei tanta coisa que não vou ter, não vou ter como ler para vocês. Eu só quero mostrar um aqui para vocês aqui. Espera aí. Ó oh, Senhor Jesus. Ó Jesus. Vamos dar uma olhada em Zacarias 8, 16. Ó, oh, aqui que eu só de bater o olho aqui, eu tenho aqui quase umas 40, 40, 40 versículos aqui, tá? Não vou ler tudo isso com vocês, não, né? Vou cansar demais vocês e a mim mesmo. Zacarias. Ó, oh, Senhor Jesus. Zacarias 8, 16. Não estou achando o Zacarias. Cadê o Zacarias? Ô, oh, Zacarias, aí não. Onde é Zacarias? Você está lá, Zacarias? Não veio? Zacarias 8, 16. Zacarias 8, 16. Eis as coisas que deveis fazer. Falai a verdade cada um com o seu próximo. Executai juízo nas vossas portas, segundo a verdade em favor da paz. Vocês estão vendo? A verdade produz justiça e a justiça produz a paz. Tá? É, nessa, é nessa sequência. Tá? Uh, uh, deixa eu ver aqui. Ó oh, Senhor Jesus. Tem tanta coisa aqui que eu, eu tenho que selecionar o que ler e o que não ler aqui. Senhor Jesus. Amém. Ó, oh, Salmo, vamos lá, Salmo 72, Salmo, versículo 3. Salmo. Salmo 72, versículo Salmo 3. 72, versículo 3. Os montes trarão paz. O versículo, o versículo 1 diz assim, Concede ao rei, ó Deus, os teus juízos e a tua justiça ao, si, ao filho do rei. Julgue ele com justiça o teu povo e aos teus aflitos com equidade. Os montes trarão paz ao povo e também as colinas atrarão com justiça. Então, a paz 
vem da justiça. Se você tem a justiça, você tem a paz. Isaías 9, 7, né, é logo depois do, do, do versículo 6, que é muito conhecido, 7 diz assim, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim. E sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos para isto. 32, 32, 17. Isaías, né? 32, 17. Aqui, ó. Aqui, onde eu queria mostrar para vocês. O efeito da justiça será paz. E o fruto da justiça, repouso e segurança para sempre. Se nós temos a verdade aqui no interior, nós vamos produzir justiça no nosso viver. E tendo justiça no nosso viver, irmãos, em nossa volta haverá paz, haverá repouso e segurança. Tá? 48, 18. 18. Ah, se tivesses dado ouvidos aos meus mandamentos, oh, então seria a tua paz como um rio e a tua justiça como as ondas do mar. Vocês veem que a justiça está sempre relacionada à paz. Muito bem. Bom, eu não tenho mais tempo para ler muito mais coisa aqui, irmão. Tem muita coisa. Quem quiser depois eu posso passar. Irmãos, nós... Uh, uh, Versículo, vamos, vamos para cá. Uh, 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1, 22. 1 Pedro 1, Tendo purificado a vossa alma pela Since vossa obediência à verdade. Tá? Obediência à verdade. Então vocês perceberam que a, a graça que Deus nos dá, irmãos, para virar a verdade. E a verdade, irmãos, é para nós obedecermos a verdade, vamos produzir a justiça e, por consequência, a paz. E Efésios capítulo 4, versículo 24. Efésios 4, 24. Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. E vos revistais do novo And homem criado segundo Deus em justiça e santidade, retidão aqui é santidade, em justiça e santidade procedentes da verdade. Esse versículo é importante porque mostra, irmãos, a verdade é a origem da santidade e a origem da justiça. Se você tem a verdade sedimentada em você, você tem a verdade você tem a justiça no seu proceder e você tem a santidade no seu proceder. Irmãos, entender? Isso é muito, muito, muito importante. Portanto, agora eu posso voltar finalmente para Apocalipse 19. Vamos lá para Apocalipse 19. Vamos tentar terminar. Ó oh, Senhor Jesus. Não vou conseguir terminar, mas eu, vamos, vamos dar um, pelo menos dar uma conclusão. né? Bom, vamos lá. Versículo 7, alegremos-nos, exultemos e demos a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma já se ataviou, já tem a verdade sedimentada nela, ela já tem a justiça sendo vivida por meio dela, não é isso? Irmãos, ela já se ataviou, já tem a segunda veste, já tem a veste bordada. E pois lhe foi dado, aí foi lhe dado um, um vestido, vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, pois o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos, ou a, o linho finíssimo são as justiças dos santos, em, no plural, que são né, o proceder, o viver né, desses santos que formam a igreja. Irmãos, como é importante o que vai mudar, irmãos, as pessoas em nossa volta é a sua justiça. Você pode falar, 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 mas as pessoas veem o seu viver, não acreditam em Deus. Você precisa viver o que você fala. Você precisa ter a realidade daquilo que você fala. Irmãos, nós precisamos ter a realidade, precisamos ter a verdade. E tendo a verdade, irmãos, nós somos a justiça é que importa na terra. 
Porque as pessoas não veem a verdade, as pessoas veem a justiça, porque a justiça é, é manifestada, é a manifestação da verdade. Então, irmãos, é importante a gente manifestar a verdade. E essa justiça, irmãos, aqui diz, né? essa veste de linho finíssimo é resplandecente e puro. Irmãos, nós sabemos que puro significa pureza, a pureza na natureza. Irmãos, essa, essa, a pureza dessa, desse exato de justiça, dessa, dessa veste, irmãos, não tem mistura, não tem uh, o meu jeito de fazer as coisas, não tem o meu comportamento natural, não, não tem mistura. Essas vestes né, tem, uh, são de linho finíssimo e puro. Puro em natureza. Mas resplandecente, irmão, resplandecente, sempre me incomodou um pouco. Que, o que quer dizer resplandecente? Eu fui buscar dentro do Senhor, então o Senhor me mostrou em... Acho que está em Mateus 5, dá uma olhada. Mateus 5. Mateus 5. Ó oh, Senhor Jesus. Oh, Lord Jesus. Versículo 14. Vós sois a luz do Senhor. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte. Nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas o velador e alumia todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Irmãos, esses três versículos me abriram aquele, vers... aquele significado, o significado de ser resplandecente. Por que, que o nosso, nosso comportamento, nossos atos de justiça, irmãos, acabam sendo resplandecentes? Quer dizer o quê? Quer dizer, irmãos, que o nosso viver não dá para esconder. Não dá para esconder uma luz. Não dá para esconder uma luz. Se o seu viver, irmãos, é um viver de justiça, ninguém consegue esconder a sua justiça. O seu viver, a su, seu viver será uma luz. Será uma luz, não debaixo do calqueiro, mas colocar no velador para alumiar todos da casa. Né? E principalmente o versículo 16, assim brilhe também a vossa luz. Irmãos, eu estou falando para vocês, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Assim seja, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam, irmão, precisam ver, precisam ver no nosso corpo, precisam ver os atos que praticamos, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a Deus, Pai, a vosso Pai que está nos céus. Vocês perceberam a importância do corpo? O corpo para produzir, né, tem que ter a realidade para produzir a justiça e tendo a justiça, irmãos, vai produzir a paz. Por isso, irmãos, as pessoas chegam perto de você, vai sentir a paz, porque você vive a justiça. Então, vou terminar. Para terminar, irmãos, Apocalipse 19 de novo. Graças a Deus, esse, essa noiva vai se casar com Cristo, né? Aleluia. Chegou o momento do casamento, né? Ah, é quando, assim que se casa, irmãos, surge o general. Surge no versículo 11. Vi o céu aberto e eis um cavalo branco e o seu cavaleiro se chama fiel e verdadeiro. Vocês estão vendo que é relacionado à verdade. Ele é fiel, ele é verdadeiro. Irmãos, nesse universo não tem nada verdadeiro senão Deus e o seu filho, certo? Ele é o verdadeiro. Ele julga e peleja com justiça. Até, irmãos, essa última batalha, ele vai julgar e ele vai pelejar com justiça. 
Uh, aí versículo 13 Está vestido com manto tinto de sangue E o seu nome se chama o verbo de Deus né? E seguiram-no os exércitos que há no céu Montando cavalos brancos com vestiduras de linho finíssimo Branco e puro Irmãos, essa vestidura que são as nossas justiças Praticadas por este corpo nosso Irmãos, vão nos servir para o casamento com o Cordeiro e também vão nos servir, irmãos, para lutar do lado do nosso rei. E nós é que vamos encerrar essa era. Irmãos, eu estou falando de uma maneira otimista. Nós, estou incluindo todos vocês. E me incluindo, eu quero me incluir. Irmãos, nós vamos fazer essa igreja dos vencedores. Irmãos, cheio de verdade e cheio de justiça. E no reino milenar, irmãos, será um reino de justiça e reino da paz. Deus abençoe a todos. Né? Vou fazer uma oração para os que estão em casa, estão nos assistindo. Né? Senhor Jesus, oramos, Senhor, por todos nós. Se eu possa produzir entre nós, Senhor, esses, essa noiva ou já ataviada, Senhor, perto do fim. Queremos ser, fazer parte dessa noiva ataviada e dado, da, nos dado de vestir de linho finíssimo, resplandecente e impuro. Senhor, nos dá a graça de não deixar, Senhor, passar a palavra que o Senhor tem nos concedido a todo esse tempo. Queremos, Senhor, que essa palavra nos lave, essa palavra nos santifique, Senhor, essa palavra, Senhor, através do ruminar, através de refletir, Senhor, essa palavra possa produzir a realidade de Deus dentro de nós. Ó Senhor Jesus, cada vez mais, o próprio Deus, Senhor, esteja uh, como ouro, Senhor, consolidado dentro de nós, para que o nosso viver aqui na terra, irmãos, através do nosso corpo, seja um viver de justiça. Senhor, e a justiça será, Senhor, predominante no reino vindouro. E a paz será resultado. Senhor, muito obrigado. Por isso, Senhor, abençoa todos que estão em casa. Senhor, tendo a verdade sedimentada, justiça vivida e paz né, em em, ao redor de todos os que estão Senhor com esses irmãos, Senhor abençoa não, todas as pessoas, Senhor Jesus em teu nome nós oramos, amém